বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের শেষ থেকে ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যার ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত চৌধুরী মইনুদ্দিনকে ব্রিটেন থেকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ওয়েস্ট লন্ডন শাখা বৃহস্পতিবার লন্ডন সময় বিকেল দু ঘটিকায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে টেন ডাউনিং স্ট্রিটে সংগঠনের ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এই স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন বরাবর হস্তান্তর করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন ডাউনিং স্ট্রিটের এক কর্মকর্তা যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি জালাল উদ্দিনের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক প্রবাসী মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ওয়েস্ট লন্ডন আওয়ামী লীগের সভাপতি উস্তার আলী ওয়েস্ট লন্ডন আওয়ামী লীগ নেতা শহীদুর রহমান তারাউল ইসলাম ও মাসুদুল ইসলাম রুহুল অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বিএনপির নেতৃবৃন্দের মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন অলডাম বিএনপির নেতারা আমাদের অলডাম প্রতিনিধি মদুদ আহমেদ জানান বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঊনপঞ্চাশতম জন্মদিন পালন উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় উপস্থিত অলডাম বিএনপির নেতারা এই দাবি জানান অলডামের দলের স্থানীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কেক কাটা পূর্ব সভায় সভাপতিত করেন গ্রেটার অলডাম বিএনপি নেতা ফিরুজ আলী লালা সিলেট জেলা ছাত্রদলের সাবেক নেতা আবিদুল ইসলাম আরজুর সঞ্চালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে থেলাওয়াত করেন সাব্বির আহমেদ খান প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জগন্নাথপুর থানা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মল্লিক আব্দুল মোহিত বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মো আ মোস্তাক ফয়সল আহমেদ চৌধুরী গোলাম মৌলা নিক্সন প্রমুখ উপস্থিত বক্তারা বর্তমান সর্বদলীয় সরকারের অন্তরালে নির্বাচনকালীন দলীয় সরকার গঠন করা হয়েছে দাবি করে তার নিন্দা জানান এছাড়া অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালেরও দাবি করেন এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুসলিম উদ্দিন বদরুল ইসলাম তখলিস মিয়া ওল্ডাম জাসাস সভাপতি ফয়জুল হক মির্জা আব্দুল মুমিন সহ আরও অনেকে পরে তারেক রহমানের সুস্থতা কামনা করে একটি কেক কাটা হয় ইতালি আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজি ইদ্রিস ফরাজির প্রাথমিক মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করায় রোম সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সহ সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে চলছে ব্যাপক প্রচারণা এই প্রচারণায় বসে নেই ইদ্রিস ফরাজির নিজ জন্মস্থান জাজিরা পালংবাসীরাও এই অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার ইতালিস্থ জাজিরা পালংবাসীরা ইদ্রিস ফরাজির সমর্থনে আয়োজন করে এক আলোচনা সভার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জের ভাইস চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর ফরাজির সভাপতিত্বে সবাই রুমের বিভিন্ন স্থান থেকে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাঙালি অংশ নেন এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মনোনয়ন প্রত্যাশী জনাব ইদ্রিস ফরাজি অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইতালি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসান ইকবাল সহসভাপতি হাবিব চৌধুরী মিজানুর রহমান মিজান ইতালি যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ রব মিন্টু প্রমুখ গ্রেটার মৌলবীবাজার অ্যাসোসিয়েশন কভেন্টি অ্যান্ড ওয়ারিকশায়ারের উদ্যোগে বাংলাদেশ থেকে আগত রাজনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ বেলালকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে আমাদের কভেন্টি প্রতিনিধি আব্দুল আহাদ জানান বুধবার কভেন্টির বাংলাদেশ সেন্টারে আয়োজিত এক সভা থেকে তাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় কমিউনিটি নেতা নাজুন মিয়া সভাপতিত্বে এবং সৈয়দ কবির আহমেদের পরিচালনায় সংবর্ধিত অতিথিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মতসীম আলী আব্দুল হান্নান আব্দুল মুকি চৌধুরী ওয়াসি উদ্দিন তালুকদার রায়হান রুহেল আহমেদ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সহ আরও অনেকে সংবর্ধিত অতিথি তার বক্তব্যে এলাকার উন্নয়নে প্রবাসীদের আরও বেশি বেশি কাজ করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান এছাড়া তাকে সংবর্ধনা প্রদানের জন্য উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ দেন মানি লন্ডারিং মামলায় আদালত কর্তৃক বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানকে বেকসুর খালাস প্রদান করায় ব্র্যাডফোর্ডের বিএনপির পক্ষ থেকে আনন্দ সভা ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে আনন্দ সভা নিয়ে ব্র্যাডফোর্ড থেকে রিপোর্ট করছেন আমাদের প্রতিনিধি মাহমুদ লায়েক মিয়া মানি লন্ডারিং মামলায় আদালত কর্তৃক বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানকে বেকসুর খালাস প্রদান করায় বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতাকর্মীরা আনন্দ উল্লাস 
আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণে মেতে ওঠেন তারই সাথে গত আঠারোই নভেম্বর সোমবার ব্রাডফুটের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতা কর্মীদের উদ্যোগে ব্রাডফুটের স্থানীয় একটি কাফে হাউসে আয়োজিত হয় এক আলোচনা সভা ও মিষ্টি বিতরণ অনুষ্ঠান নুরে আলম রব্বানির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন হাজি ফয়জুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন রায়হান আলিমনির কাউন্সিলর আবুল কালাম আজাদ নজরুল ইসলাম আশিক মিয়া ও মিসবাউর রহমান সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে তারেক রহমানের উপর এসব মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে কোর্টের এই রায় প্রদানের মাধ্যমে সত্যের বিজয় হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বক্তারা অবশেষে একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে একে অপরের সাথে আনন্দ বাগাবাগি করে নেন ব্রাডফুট থেকে শেখ মোহাম্মদ লায়েক মিয়া চ্যানেল আই নিউজ এছাড়া কেক কাটার মধ্য দিয়ে তারেক রহমানের উনপঞ্চাশতম জন্মদিন পালন করেছে বার্সেলোনার কাতালোনিয়া যুবদল আমাদের স্পেন প্রতিনিধি শাহাদুল সুহেদ জানান বৃহস্পতিবার বার্সেলোনার স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে তারেক জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় কাতালোনিয়া যুবদলের সভাপতি শফিক খানের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোক্তার হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা তারেক জিয়াকে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের যোগ্য উত্তরসূরি আখ্যায়িত করে বলেন বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তারেক জিয়ার জন্য অপেক্ষায় প্রহর গুনছে বাংলাদেশের মানুষ এতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কাতালোনিয়া বিএনপি বার্সেলোনার প্রধান উপদেষ্টা মোক্তার আহমেদ সভাপতি নুরুল ইসলাম কাতালোনিয়া জিয়া পরিষদের সভাপতি এমদাদুল হক লাবলু আসাদুজ্জামান খান বার্সেলোনা বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম নাজু সহ অন্যরা এবার একটি সুখসংবাদ সিলেট বিভাগে শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম প্রতিকৃৎ সিলেটের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সিলেট জেলা শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি কাজী জালালুদ্দিন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ এবং চ্যানেল আই ইউরোপের লিডস প্রতিনিধি মোহাম্মদ জাকারিয়ার জনক শিক্ষাবিদ মইনুল ইসলাম ইন্তেকাল করেছেন ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় ভোর পাঁচটা ছেচল্লিশ মিনিটে তার মজুমদারিস্থ নিজ বাসভবনে এই শিক্ষাবিদ ইন্তেকাল করেন তার মৃত্যুতে ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবের আহ্বায়ক রেজা আহমেদ ফয়সল চৌধুরী সুয়েব গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এক বার্তায় তিনি বলেন সুক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনাও প্রকাশ করেন এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো মেধাবী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হল টাওয়ার হ্যামলেটস এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড দু হাজার তেরো বিসিএর এসএক্স রিজনের নেটওয়ার্কিং সভা থেকে আগামী সতেরো ডিসেম্বর নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ যুক্তরাজ্য বিএনপি সভায় বক্তারা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায় সরকার ব্যতীত নির্বাচন হতে দেয়া হবে না এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আমাদের আগামীতে খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ